Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi tayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd Sahodran mare ഏറെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഹുത്തുബയായി നമ്മൾ ശ്രവിച്ചത് കൊലപാതകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും കൊലപാതകയ്ക്ക് അത് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ശാപകോപങ്ങളും ഇഹപര ശിക്ഷകളും ദീനുൽ ഇസ്ലാം എത്ര ഗൗരവത്തിൽ കണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കൊലപാതകം ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കുത്തുബയാണ് സന്ദർഭോചിതമായി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചത് ചില തീവ്രന്മാർ നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഖുത്തുബ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ ദുനിയാവ് നിർഭയത്വത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഭവനമായി നാടായി നിലനിൽക്കുവാനാണ് അവൻ്റെ വിധികളെയും വിലക്കുകളെയും നിയമമാക്കുകയും നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അഭിമാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ആദർശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇവിടെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം കളിയാടണം സുരക്ഷിതത്വം നിലനിൽക്കണം നിർഭയത്വം അതെങ്ങും നാടുവാഴണം എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം ഇത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന നിർഭയങ്ങൾ നിർഭയത്വ അവസ്ഥക്ക് പകരം ഭീതിയും സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിന് പകരം അരക്ഷിതത്വവും അപകടങ്ങളും ലോകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ചില തീവ്രന്മാരുടെ തീവ്ര ചിന്തകളും അതിനെ തുടർന്ന് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം പുലരുമ്പോഴാണ് വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് പൊതുവിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ക്ഷേമങ്ങളും ധന്യാവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പാര പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ തിരുമൊഴികളെ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന് ശാന്തിക്ക് എത്രമേൽ പ്രമാണവചനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കാനാവും 
ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അള്ളാഹു സുഹാനു വാല ആ ദുവാക്ക് കബൂലേകി അതിൻ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് ഉത്തരം നൽകിയത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പലത് വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അടുത്തടുത്ത വചനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിൽ അദ്ദേഹം സമാധാനം ശാന്തി കളിയാടാൻ ദുവാ ചെയ്തു തൻ്റെ കുടുംബത്തെ മക്കയിൽ പാർപ്പിച്ച ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ നിർവഹണം അത് കൃത്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഷിർക്കില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം തനിക്കും തൻ്റെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതൊക്കെ തുടർ വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് റബ്ബി ജാൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിന റബ്ബെ ഈ നാടിനെ നീ നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ നാടാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ള ദുവായാണ് അതിൽ പിന്നെയാണ് വജുനുബിനി ഒബനി അന്ന അബുദൽ അസ്ന എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദൂരപ്പെടുത്തണമേ എന്നൊക്കെയുള്ള ദുവാ വരുന്നത് വേറെയും ദുവാവുകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രഥമമായി അദ്ദേഹം അമ്ന് നിർഭയത്വം അത് കളിയാടുവാൻ ദുവാ ചെയ്തത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ ആ വിളിക്കുത്തരമേകി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയത്തുകൾ വായിക്കുന്നത് വൈ ദിജാൽ നൽബൈത്ത മസാബ തല്ലി നാസിവ അംന അള്ളാഹു മക്കയെ നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ നാടാക്കി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് വമൻ ദഹലഹു കാന ആമിന മക്കയിൽ ഇടം കാണുന്നവൻ അവൻ നിർഭയനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ഉണർത്തുന്നത് വഹാദൽ ബലദിൽ അമീൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല മക്കയെ അമീനായ നാടാക്കി അതിൻ്റെ സവിശേഷത പറഞ്ഞു ഇവിടെ സമാധാനം നിർഭയത്വം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നബി സലഹ് അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ അസ്ബ ഹമീൻ കുൻ ആമിൻ ഫി സിർബിഹി മുഫൻ ഫി ബദനിഹി വഴിന്ദഹു കൂത്തു യോമിഹി സഹിഹായ പരമ്പരയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസ് ഒരാൾ നേരം പുലരുമ്പോൾ നിർഭയത്വമുള്ളവനാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് പശി അടക്കാൻ അന്നം ഉള്ളവനാണ് എങ്കിൽ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നേടിയെടുത്തവനാണ് അവൻ എന്നാണ് ആ തിരുമൊഴി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ തിരുനെപ്പ് സലാ സ്വലം മാറ്റങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പുലരുമ്പോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ച പോലെ സമ്പാദിച്ചവനെ പോലെ പ്രമാണിയാണ് ധനികനാണ് എന്നാണ് നെപ്പ് സലാ സ്വലം മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ എണ്ണിയ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് ആമിനം ഫി സിർബിഹി നിർഭയത്വമാണ് രണ്ടാമത്തേത് മുഫൻ ഫി ബദനിഹി ആരോഗ്യമാണ് സൗഖ്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് വഴിന്ദഹു കൂത്തു യൗമിഹി അന്നത്തേക്കുള്ള അന്നമാണ് ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും നിർഭയത്വവും ഇതുള്ളവൻ ദുനിയാവിലെ ധനവാൻ ഐശ്വര്യവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എണ്ണിയ വിഷയം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമ്നാണ് നിർഭയത്താണ് ആ ഒരു നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അത് യഥാവിധം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാം ജീവിത വൃത്തികൾ സുതാര്യമാം വിധം സുരക്ഷിതമാം വിധം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ഇഹപര ക്ഷേമത്തിന് വിജയത്തിന് സൗഭാഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമായ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്കാവുക നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ വിളിക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ സംജാതമാവുക ജുമുവകൾ ജമാഴത്തുകൾ അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുക നിർഭയത്വം നാട്ടിൽ കളിയാടുമ്പോഴാണ് നിർഭയത്വം പോയിപ്പോയാൽ 
പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഭീതിയിൽ ഭയവിഹ്വലമായി അപകടകരമായി മനസാന്നിധ്യമില്ലാതെ വിഭ്രാന്തിയിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർത്തും അരക്ഷിതമായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയല്ല എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദുനിയാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഏതൊരു നാട്ടിലാണ് സമാധാനം തൂത്തെറിയപ്പെട്ടത് ആ നാട്ടിലെ സ്ഥിതിവിഗതികൾ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിത സന്ധാരണ മാർഗങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമസ്കാരം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാചാലമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ഓതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമാധാന ശാന്തി നിർഭയത്വം അത് മേലായവൻ അരുളുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലതി അതമഹും മിഞ്ചൂഴും ആമനഹും മിൻ ഹൗഫ് വിശപ്പിനപ്പുറം അന്നം നൽകി ഭീതിക്കപ്പുറം നിർഭയത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഭീതിയില്ലാതെ നിർവഹ നിർഭയത്വം നൽകുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചവൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് ആ നിർഭയത്വത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നവർ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് പാഴാക്കുന്നവർ എത്രമേൽ ബുദ്ധിഹീനനാണ് ബുദ്ധിശൂന്യനാണ് മാത്രല്ല മതത്തോട് അള്ളാഹു സുബാനു വല നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തോട് അയാൾ എത്രമേൽ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നവനാണ് എന്നും എന്നും ഇത്തരം അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിർഭയത്വവും ലോകത്ത് സമ്മാനിക്കുന്നവരാണ് തീവ്രവാദികൾ ഭീകരന്മാർ അവർക്ക് ലോകർക്ക് നൽകുവാൻ വല്ല സംഭാവനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെയാണ് അതാത് നാടുകളിൽ അവർ വിതക്കുന്ന ഭീതിതമായ അവസ്ഥകൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കലക്കി കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവരാണ് ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളും അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളെ എടുത്താൽ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ പക്ഷവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഭീകരന്മാർ തീവ്രന്മാർ അവർ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സമ്മാനിക്കുവാൻ ആളെ കൊല്ലുന്ന ഹീനന്മാരാണ് ആ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഒരു ഹുത്തുബ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകം വായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഏറെ ഗൗരവം കണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മനുഷ്യരക്തം ചിന്തുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർ ആരായാലും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് മാനവകുലത്തെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദമിൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ അന്യായമായി വധിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എടുത്തു ധരിച്ച അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല മിൻ അജിലി ദാലിഖ് ഖതബിൻ അല ബനി ഇസ്രായേൽ അന്നഹു മൻ ഖതല നഫ്സൻ ബിഗൈര നഫ്സിൻ ഔ ഫസാദിൻ ഫിൽ അർദ് ഫക അന്നമ ഖതല അന്നാസ ജമീഅ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്യായമായ ഒരു മനുഷ്യവധം ഇവിടെ നടന്നാൽ മാനവകുലത്തെ മുഴുവൻ ഹനിച്ച പാതകിയാണ് ആ ആളെ കൊല്ലി എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ ഇടം കണ്ടവനാകാൻ അയാളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരക്തം സുരക്ഷിതമാകണമെന്നാണ് എന്നാണ് റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇടമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഹറാമായ രക്തം അത് ചിന്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹറാമായ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പവിത്രത കൽപ്പിച്ച മനുഷ്യരക്തം അതിൻ്റെ പവിത്രത കെടുത്താൻ അത് ഹനിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല 
മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ഗൗരവമാണ് ഒരു തിരുമഴി നമ്മൾ കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവ വിഷയങ്ങളും കേട്ടു നബിസല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ തിരുമഴി ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൻ ഹമല സിലാഹ് ഫലൈസ മിന്ന എന്നാണ് എന്താ അർത്ഥം മൻ ഹമല സിലാഹ് വല്ലവനും ആയുധമേന്തിയാൽ ഫലൈസ മിന്ന അവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്നാണ് നബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്നർത്ഥം അത് വൻപാപത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗവുമാണ് ആയുധമേന്തുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നബ്സലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആയുധമേന്തി അതുകൊണ്ട് ആളെ കൊന്നാൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്ന എത്രമേൽ ക്രൂരമായ കൃത്യമായിരിക്കും അതാണ് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ദീനുൽ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരുടെ രക്തത്തിന് വളരെ വലിയ വിലയാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ ആരായാലും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ അവർക്ക് ഏകിയ റൂ അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ എടുക്കുവാൻ പണിയെടുക്കുന്നവർ അവർ തങ്ങളുടെ നാശകർത്തത്തിലേക്ക് സ്വയം പതിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തീവ്ര ചിന്തകൾ തലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ശാപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രവാദികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ നൽകിയ നല്ല സംഭാവനകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേയില്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അത്തരം വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറേ വായിക്കാനുണ്ട് എക്കാലഘട്ടത്തിലും കൊടിയ നഷ്ടങ്ങളും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ചീത്ത പേരുകളും മാത്രം സമ്മാനിച്ചാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് നബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ ഈ തീവ്രന്മാരുടെ വരവുണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരോട് ദൂരം നിൽക്കാനും അവരോട് അടുക്കാതിരിക്കാനും നബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വന്നു ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ കോടതിയും ശിക്ഷാവിധികളും നിലവിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ട കടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകി എങ്ങനെ അവരെ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തണം എന്നത് നബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ അനുസ്മരിച്ച് പിൽക്കാൽക്കാർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിൽ ശിക്ഷാവിധിയെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷയുള്ള പാപം മുഹാറബയാണ് അൽ മുഹാറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കലാണ് ആയുധമെടുത്ത് ഭീതി ജനിപ്പിച്ച് കൊല നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും സമാധാന അന്തരീക്ഷം കളങ്കപ്പെടുത്തും വിധം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പെരുമാറലാകുന്നു മുഹാറബ അതിൽ മനുഷ്യവധം നടന്നേക്കും അതില്ല എങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ ഭീതി ജനിപ്പിച്ച് മുതലുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഫസാദ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആ കുറ്റമാണ് മുഹാറബ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ കോടതി നിലവിലുണ്ട് എങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഏർപ്പാടിനാണ് ഇന്ന മജസ ഉല്ലദീന യുഹാരിബൂൻ അള്ളാഹ വ റസൂലഹു വയസ്ഔന ഫിൽ അർദി ഫസാദ ഭൂമിയിൽ മുഹാറബ നടത്തി ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് വിതക്കുക അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടും യുദ്ധം നടത്തുന്നവരെ എന്നാണ് ഇന്ന മജസ ഉല്ലദീന യുഹാരിബൂൻ അള്ളാഹ വ റസൂലഹു എന്നാണ് അള്ളാഹിനോടും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനോടും യുദ്ധം നടത്തുന്നവർ എന്ന സമരം നടത്തുന്നവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ സമരം അത് ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കലാണ് സമാധാന അന്തരീക്ഷം കെടുത്തലാണ് പൊതു മുതൽ നശിപ്പിക്കലാണ് നിർഭയരായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഭീതിയിൽ അകപ്പെടുത്തി വെള്ളം കലക്കുക അതാണ് അവരുടെ ഏർപ്പാട് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് അവർ വധിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെടണം എതിർ ദിശകളിലായി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാട് കടത്തണം എന്നീ നാല് ശിക്ഷകൾ അയ്യു കത്തലു ഔയു സല്ലബു ഔ തു കത്തീഹിം വർജുലുഹും മിൻ ഖിലാഫിൻ ഔയും ഫൗമിനൽ അർ 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബൻ തല പറയുന്നത് അലി കലഹും ഖിസിയും ഫിദ് ദുന്യ വലഹും ഫിൽ ആഖിറത്തി അദാബുൻ അദീം അവർക്ക് ഈ ഈഹത്തിൽ അപമാനവും മാനക്കേടുമാണ് ഉള്ളത് ആഖിറത്തിൽ കൊടിയ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വാല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവതരമാണ് വിഷയം അള്ളാഹു വിങ്കൽ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിർഭയത്വം കളിയാടം നേടം ഭീതി ജനിപ്പിച്ച് അരക്ഷിതത്വം അരക്ഷിതത്വം സൃഷ്ടിച്ച് സമാധാനത്തെ ദൂരപ്പെടുത്തി ഭീതിയിൽ ആളുകളെ ഭയപ്പാടിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി മുതലുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അതൊരിക്കലും മുസ്ലിം സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മുസ്ലിം കൂട്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകപ്പെട്ടവരാണ് ആ ഉൾക്കാഴ്ചയിലാണ് ഏതൊരു തീവ്രതയോടും തീവ്ര സംഘടനകളോടും നമ്മുടെ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഷാബാർഹരെ താങ്ങുന്ന കൂട്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവും ഭരണാധികാരിയും ഉള്ളയിടത്താണ് എങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പം പറയപ്പെട്ട വിധികളും നിയമങ്ങളും വേറെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു നാട്ടിൽ അവിടെ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഭരണാധികാരിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയോടുള്ള കൂറും അനുസരണ പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് നഫ്സലത്ത് അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൻഹലായതം മിൻതാഹത്തിൻ ഭരണാധികാരിക്കുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തൻ്റെ കൈവലിച്ചു എങ്ക് അങ്ങനെ ഫമാത്ത മാത്ത മീത്ത തൻ ജാഹിലിയ എന്നാണ് അതിൽ പിന്നെയാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജാഹിലിയത്തിൻ്റെ മരണമാണ് അവനുള്ളത് എന്നാണ് നിഫ്സലത്ത് അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം നാടുകളിൽ ഭീകരവാദികളും തീവ്രന്മാരും അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരിയെയും അവിടെയുള്ള സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിൽ അവിശ്വസിച്ചവരും കുഫറിൻ്റെ ആളുകളുമായി വിധിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച് അവിടെ ഭീതി ജനിപ്പിച്ച് കൊല നടത്തി അവിടെ രംഗം കൈയാളുവാനുള്ള ഹീന ശ്രമങ്ങൾ അതാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ദാരുണ ഫലങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പലയിടങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നൂദില്ല എവിടെയായാലും തീവ്ര ചിന്തകൾ അത് അപകടകരമാണ് അത് അന്യായങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രേരകമാണ് അതുകൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ അപകടങ്ങൾ വളരെ കടുത്തതും ഗൗരവതരവുമാണ് തീവ്രന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടേത് വലിയ സേവനങ്ങളാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് വലിയ ദൗത്യമാണ് അവരാണ് സമുദായത്തിന് ഗുണകരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രതയുടെ ചരിത്രം തീവ്രവാദികളുടെ ചരിത്രം അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിന് ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തീവ്രന്മാർ ഒരിക്കലും അവരിലെ പ്രാമാണികരെയോ പണ്ഡിതന്മാരെയോ തങ്ങളിൽ ഇടം കാണിക്കാതെ അവരുടെ അവിവേകം അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ കാണുന്നത് സ്വർഗാണ് സ്വർഗീയ പദവികളും പുണ്യങ്ങളുമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ വിഷയത്തിലാണ് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓതി കേൾക്കുന്നത് കുൽഹല്ലു നബ്ബിയുക്കും ബിൽ അഹ്സരീന ആമാല അല്ലദീന വല്ല സഹയൂഹും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഓഹും കുൽഹല്ലു നബ്ബിയുക്കും ബിൽ അഹ്സരീന ആമാല അള്ളാഹു സുബാന തല ചോദിക്കാൻ പറയാണ് കർമ്മങ്ങളെടുത്ത് പരാജയം കൊയ്തവർ ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെ അതാരാണ് അല്ലദീന അബദ്ല സഹയൂഹും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ പിഴച്ചവർ ആരോ അവരാണ് അവർ എന്നാണ് ദുനിയാവിൽ കർമ്മങ്ങളെടുക്കുന്നു പണിയെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നഷ്ടവും കഷ്ടവും പരലോകത്തേക്ക് അവർ കൊയ്യുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ വചനം ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ തീവ്രവാദികളുടെ വിഷയത്തിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിധികൾ ബാധകമാണെന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് 
പ്രാമാണികരായ മുഫസരീങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരും കാരണം തീവ്രവാദികൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടേത് വലിയ സേവനമാണ് ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിലാണ് ഉമ്മത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിലാണ് നാടിൻ്റെ നിർഭയത്വം ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി അവരുടെ ചെയ്തികൾ അത് ലോകരെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ നഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അത് എല്ലാവരും പിന്നീട് വായിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നാം ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേൽക്കുപ്പായമിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ചിലർ സംസാരിക്കും ആ സംസാരത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമിൻ അന്നാസിമൻ യോജിബ് കൗലുഹു ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ വയുഷിദുല്ലാഹാലമാഫിനഫ്സി വഹു അലദ്ദുൽ ഹിസാം വൈദ തവല്ല സാഫിലുഹുലിക്കൽഹർസവന്നസ്ഹുലായുഹിബുൽഫസാദ് ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം വാചാലരായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് ഒമിൻ അന്നാസിമൻ യോജിബ് കൗലുഹു ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ എന്നാണ് ദുനിയാവിൽ സംസാരം താങ്കൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ സാഗൂതം നമ്മൾ കേട്ടുപോകും അവരുടെ സംസാരം നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിൽ ആണയിട്ട് അവർ പറയും അവർ വലിയ കുതർക്കികളാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുകയാണ് പക്ഷേ അവർ വൈതാത്തവല്ല സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് അവർ പിന്മാറിയാൽ സാഫിൽ അർഫ്സിദിഹുലിക്കൽഹർസ ഭൂമിയിൽ അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് കുഴപ്പം വിതക്കാനാണ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനാണ് കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കാനാണ് അരങ്ങത്ത് വാചാലമായ സംസാരം അരങ്ങിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ പിന്നെ കൊലപാതകങ്ങളും അതേപോലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സംഭാവനിക്കലും മുതലുകൾ നശിപ്പിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഹുസുബാനു വത്താല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കപടന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു കാപട്യം പല തീവ്രന്മാരിലും ഭീകരന്മാരിലും നന്നായി ഉള്ളത് തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ഒരറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായത് കൊലപാതകി ആളെ കൊന്നാൽ അവൻ്റെ അപകടം ഈ ദുനിയാവിനേക്കാൾ ആഹിറത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വിചാരണയുടെ വേദിയിൽ കൊലപാതകികൾക്ക് മാനക്കേടിൻ്റെ അപമാനത്തിൻ്റെ വിചാരണയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് താൻ ആരുടെ രക്തമാണോ ചിന്തിയത് തൻ്റെ കയ്യാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ പരലോകോടതിയിൽ തന്നെ കൊന്നവനെ പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ വരും അവനെ ഉന്തിത്തള്ളി അർഷിങ്കൽ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ കൊലപാതകിയുടെ വിഷയത്തിൽ ചോദിക്കും റബ്ബെ ഇവൻ എന്നെ കൊന്നു എന്തിനാണ് ഇവൻ എന്നെ കൊന്നതെന്ന് ഇവനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊലപാതകികൾക്കുള്ള വിചാരണ ആ വിചാരണയിൽ കൊലപാതകി ഉത്തരം മുട്ടുന്ന തൻ്റെ ശിക്ഷ ഹീനമാ വിധം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വിചാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ മനുഷ്യരക്തം ചിന്തുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി താക്കീത് നൽകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ഒഴിബാദുർ റഹ്മാൻ അവരുടെ പ്രത്യേകതയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ അവർ പങ്ക് ചേർക്കാതെ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റൊരു ആരാധ്യനെ ദ്വായിരക്കാതെ അള്ളാഹു പവിത്രത കൽപ്പിച്ച മനുഷ്യന്മാരുടെ രക്തം ചിന്താതെ വ്യഭിചരിക്കാതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിയാറുകൾ അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മേലായവൻ ഉണർത്തിയ ആ വിശേഷണങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തുണയേകി തോഫിയക്കേകി അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആയൊരു ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റി നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല നമ്മളോട് ദുവാക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെ അവർക്ക് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫയും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വതാലെന്ന് 
സ്വർഗം നൽകി നമ്മളെയെല്ലാം ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയെല്ലാം മോചിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇണകളിൽ മക്കളിൽ ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം കൺകുളിർമ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മെ നോക്കി വരുന്ന മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് വഴി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മഹഫുറിൽ മുമിനീന വൽ മുമിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹിയായി മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്ന കമുജീബുദ്ദാവാത്ത് യാ ഖാദി അൽ ഹാജാത്ത് അള്ളാഹ് മാഇസ് അൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദിൽ ഷിരിക്ക വൽ മുഷിരിക്കീൻ വദമിർ അൽമില്ലത്തി വദ്ദീൻ وَاحْفَظِ اللَّهُمَّ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا رَخَاءً سَخَاءً وَسَائِرَ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْ لِي هَذِهِ الْبِلَادِ أَمْنَهَا وَرِجَالَ أَمْنِهَا اللَّهُمَّ احْفَظْ لَهَا ثُغُورَ حُدُودِهَا وَقِيَادَتَهَا وَأَقِيدَتَهَا إِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوم يَا حَيُّ يَا قَيُّوم يَا حَيُّ يَا قَيُّوم يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم